El Consejo de Ministros aprobó en 2011 la creación de una comisión de expertos para decidir el futuro del Valle de los Caídos. Tras cinco meses de trabajo, su informe proponía exhumar los restos de Franco y trasladarlos a otro lugar y que los de José Antonio Primo de Rivera fuesen reubicados dentro de la Basílica. Lo que hizo el señor Rodríguez Zapatero al crear esa comisión es crear una comisión, por supuesto, no imparcial. Pero esto viene a raíz de la ley de memoria histórica. La ley de memoria histórica nos trae esa comisión y esa comisión, lo que nos, la resolución que dio y la opinión, desde luego marcó algo que va en contra de para qué se hizo el Valle de los Caídos, que era precisamente para que todos juntos eh, volviésemos a vivir una España sin duda mejor. El informe de los expertos que organizó el presidente Zapatero viene a decir un poco eso, hagamos de aquello un lugar de, de memoria compartida o de relato compartido, no quitémosle en la medida de lo posible esa carga que tiene ahora de, de elemento propagandístico de un régimen. Es un informe interesante que no se ha puesto en práctica. Decidimos presentar esta proposición, no de ley sobre el Valle de los Caídos, porque era el momento oportuno. Se había producido el informe de los expertos en noviembre del 2011, hay una ley de la memoria histórica que la respalda, es el momento, han pasado demasiados años de espera, demasiados silencios y por tanto el Grupo Socialista afortunadamente se atrevió ya a, a intentar eh, aprobar una asignatura pendiente en democracia. Nuestra propuesta es, es compleja porque no se refiere únicamente a la exhumación en su caso, ojalá, de los restos del dictador, sino que plantea que se ocupen del mantenimiento porque está en, en mal estado de conservación en algunas partes, delicadas, para que se complemente además con esa nueva orientación de un centro mmm, en honor y en recuerdo a todas las víctimas de la guerra civil y de la represión franquista posterior, porque todo eso está en una gran basílica eh, que se pretendía con la presencia ahí de los sepulcros de José Antonio Primo de Rivera y luego del dictador Franco, en definitiva, un centro para la memoria, un centro que honre a todas las víctimas. El que se convierta en un monumento de paz no debemos esforzarnos mucho, ya es un monumento de paz. Algo que está bajo el signo de la cruz solo puede significar un monumento de paz. La reconciliación, la reconciliación ya la teníamos. ¿eh? Lo único que hemos hecho con la memoria histórica y con lo último que que se está intentando revitalizar, que es la polémica, lo único que se está haciendo es lo contrario. Entonces, ¿por qué va a ser inoportuna reavivar qué sentimientos? Los de los 12.000 y pico restos humanos de republicanos que están allí eh, amontonados sin identificar los de los otros 22.000 restos de personas identificadas de ambos bandos que están allí de mala manera sin una mm, lógica democrática si una filosofía de, de reconciliación, de convivencia, ¿hasta cuándo hay que esperar para que se plantee esta cuestión? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos años más hay que esperar? Durante estos cuarenta y pico años se ha interpretado de que es el gran monumento no a la reconciliación, sino al Valle de los Caídos de una parte, con una memoria selectiva. Y por eso está Franco, y por eso está Primo de Rivera, y por eso están todos aquellos. Durante muchos años el Valle de los Caídos ha acogido conmemoraciones y homenajes tanto al fundador de la falange, José Antonio Primo de Rivera, como al caudillo Francisco Franco, coincidiendo con el aniversario de sus muertes. Ambos están enterrados bajo el altar mayor. Todos sabemos la importancia que para el fascismo, para el nazismo, tiene ese tipo de grandes eh, conmemoraciones, grandes edificios, eh, una simbología muy determinada. Bueno, pues eso... Bueno, eh, hoy en día que se aprobaba una ley de la memoria histórica, si algo eh, rezuma eh, nazismo, franquismo, fascismo, es el Valle de los Caídos. Tú ya llegas allí y parece que no ha llegado la democracia a aquel sitio, que no ha llegado la libertad, ¿no? Estéticamente es impresentable y no tiene arreglo, esto está claro, no hay, no hay por dónde cogerlo. Esto es esa estética que da miedo, terebrante, ¿no? Pero políticamente, por lo menos poner algún tipo de, de placa que explique que en España hubo un régimen y hubo una dictadura y hubo una, una guerra civil, digamos, democratizarlo entre comillas, aunque solo sea 
en el relato que, que se hace de aquello, porque aquello es un lugar al que van muchos turistas, se pueden llevar la idea. Yo recuerdo un argentino muy curioso que, que me decía, ¿este, qué, este quién es? ¿no? ¿Este, qué, ¿Este señor quién es? Claro, no, este señor es un dictador que está metido allí, en la, en la parte más eh, relevante de la iglesia. Bueno, y ahí está, de, de la basílica. Su excelente al jefe del Estado, en unión de su esposa, abandona el templo inaugurado en el vigésimo aniversario de la victoria y en el que se ha celebrado un solemne funeral y pasa al arengario levantado en la explanada para pronunciar el discurso que dirige a los falangistas llegados de toda España. Nuestra guerra, dice Franco, no fue una contienda civil más, sino una verdadera cruzada que ratificó entonces nuestro pontífice reinante, la gran epopeya de una nueva y para nosotros más trascendente independencia. Nos han permitido esa burla a la historia que es que un dictador esté a 60 kilómetros en Madrid y que los turistas vayan a visitarle. Eso en Berlín no ocurre con Hitler y en Roma no ocurre con Mussolini, pero aquí sí ocurre. Y eso significa que la transición ha sido una castaña, que no ha sido democrática y que el franquismo sociológico sigue imperando en este país. ¿no? una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería, y nos dejó una España maravillosa, una España arriba, una patria limpia, llena de alegría, y nos lo han destruido, nos lo han dejado llena de terrorismo, de miseria, de anarquía. Lo que me parece lamentable es que a estas alturas del partido Franco siga enterrado ahí, ¿no? Franco y José Antonio siguen enterrados ahí, en... Debajo de aquella cúpula con cuatro millones de teselas, con un, que es una especie de relato de cómica absolutamente eh, siniestro, que sigan allí enterrados, que me parece delirante es que sigan allí enterrados. Es lamentable que a fecha de hoy haya gente que siga enterrada en cunetas y que eh, los del bando perdedor no hayan podido honrar a sus muertos como hayan querido honrarlos. Es una cosa realmente lamentable porque es cierto que los del bando ganador tuvieron 40 años para, para honrarlos con todo tipo de facilidades. Entonces que en el 2013 estemos todavía con la idea de yo tengo un padre, un abuelo, un familiar enterrado en una cuneta y todavía no puedo llevarlo a donde yo quiero, o tengo un familiar enterrado en los Valle de los y no puedo llevarlo a donde yo quiero, es realmente descorazonador, ¿no? Pero la, las digestiones históricas, como la experiencia nos demuestra, suelen ser eh, largas, aunque en este caso pues, son casi, casi interminables. No, no tengo nada que decir sobre la, el que Franco esté enterrado en, en el Valle de los Caídos, ya que en principio fue el jefe del Estado el que hizo que se entregase aquí. No hay ninguna manifestación que se sepa de Franco para que se enterrase en el Valle de los Caídos. No es un mausoleo para esa persona, sino un lugar de enterramiento para los caídos en la guerra civil. Y dicen que fue el, el príncipe, el rey Juan Carlos, quien decidió que fuera allí. Yo creo que eso no se hubiera hecho si no hubiera querido Franco y sobre todo la familia. Y ahí estaba, la, la viuda estaba ahí, viva, de manera que toda la familia, el, el famoso yerno, ahí estaba, de manera que yo no creo eso. Yo creo que Franco lo hizo a mayor gloria suya para pasar a la eternidad. Pero esos dictadores mediocres siempre necesitan obras faraónicas para que se les recuerde. No solo el abad del Valle de los Caídos dice que Franco eh, nunca dijo que debía ser enterrado aquí, sino que hay otras cosas que nos lo demuestran. Por ejemplo, la compra de la familia de una tumba en el pardo unos meses antes de su muerte, como la decisión a última hora del jefe del Estado eh, de enterrar en el Valle de los Caídos, ya que no había ninguna decisión tomada sobre ello. Pero ha habido gudaris que han ido a Valle de los Caídos solamente para escupir ante la tumba de Franco. Y sé casos que han ido a, aparentemente como farangistas, pero han llegado allí y han escupido ante la tumba de Franco. 